শুধু দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব একটা বিখ্যাত বই এই বইটার নাম হচ্ছে 1984 বর্তমানে এই বইটি খুব ট্রেন্ডিং আছে কেন এই বইটা ট্রেন্ডিং এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো প্রথমতই আলোচনা শুরুতে আমরা আগে এটার রাইটার নিয়ে আলোচনা করি এই বইটা লিখেছেন জর্জ অরওয়েল তো জর্জ অরওয়েলের জন্ম 1903 সালে এবং 1950 সালে মারা যান খুব অল্প বয়সে মারা গিয়েছেন জর্জ অরওয়েল মোট 9টা বই লিখেছেন তার প্রত্যেকটা বই সুপারহিট এই বইটা ছিল জর্জ অরওয়েলের লেখা জীবনের শেষ বই এবং বলে বহুল এটা একটা সুপারহিট ছিল উনি বেঁচে থাকতে দেখে গেছেন এই বইটা সুপারহিট আর জর্জ অরওয়েলের অষ্টম বইটা অর্থাৎ এর আগের বইটা ছিল অ্যানিম্যাল ফর্ম যেটার মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি জর্জ অরওয়েল লেখক হিসাবে একদম হিট হয়ে যান এবং ওনার যে দাম তৈরি হয় মার্কেটে লেখক হিসাবে এটা অ্যানিম্যাল ফার্মের মাধ্যমে হয় এবং অ্যানিম্যাল ফার্ম তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও নাইনটিন এইটি ফোর বইটা অ্যাকচুয়ালি তাকে খ্যাতি এনে দেয় তো জর্জ অরওয়েলের জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতে এবং ওনার যখন এক বছর হয় ওনার প্যারেন্টস ওনাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান এবং উনি পড়ালেখা করেছেন ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে উনি প্রথম বিশ্বমোহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বমোহ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন উনি এম্পেরিয়াল পুলিশে চাকরি করেছেন কিন্তু উনি সবসময় বিভিন্ন অসুখ বিসুখে আক্রান্ত ছিলেন এবং ফাইনালি উনি টিউবার কিলোসিস রোগে ভোগে মারা যান তো জর্জ অরেলের এই বইটা খুবই বিখ্যাত হয় এবং এই বইটার অ্যাকচুয়ালি নাম উনি প্রপোজ করেছিলেন বেসিক্যালি দ্য লাস্ট ম্যান ইন ইউরোপ তো উনি অপশন ওয়ান হিসেবে লাস্ট ম্যান ইন ইউরোপ দিয়েছিলেন এবং সেকেন্ড আর একটা নাম দিয়েছিলেন প্রপোজ করেছিলেন নাইনটিন এইটি ফোর বেসিক্যালি এই বইটা লেখা হয় উনিশশো আটচল্লিশ সালে তো এখন ওনার যে আমেরিকান প্রকাশক ওনাকে বলেছিলেন যে নাইনটিন এইটি ফোরকে উল্টা করলে আসে নাইনটিন ফর্টি এইটকে উল্টা করলে আসে নাইনটিন এইটি ফোর অর্থাৎ নাইনটিন ফর্টি এইটে বসে উনি প্রেডিক্ট করেছেন নাইনটিন এইটি ফোরে সমাজের অবস্থা কেমন হবে পৃথিবীর অবস্থা কেমন হবে তো ওনার আমেরিকান প্রকাশক যেভাবে ওনাকে বলেছেন যে আপনি এটা লাস্ট ম্যান ইন ইউরোপ না দিয়ে ওনার নামটা দিতে নাইনটিন এইটি ফোর অর্থাৎ নাইনটিন ফর্টি এইট নাম্বারটাকে ইনভার্স করলে নাইনটিন এইটি ফোর সংখ্যাটা পাওয়া যায় ইনফ্যাক্ট গল্পের মধ্যে এটা একটা স্যাটায়ার এখানে যাই আপনি দেখবেন যাই আইডিয়া পাবেন প্রত্যেকটাকে ইনভার্স করলে আপনি উল্টা করলে আপনি একটা সত্যের সন্ধান পাবেন তো জর্জ অরওয়েল এই বইটা লিখেছেন বেসিক্যালি একটা ডিস্টোপিয়ান সোসাইটিকে উনি দেখিয়েছেন তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে পৃথিবী কেমন ছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে পৃথিবীতে আসলে সবাই প্রেডিক করেছিল শান্তি চলে আসবে কারো মধ্যে কোনো বিভেদ বৈষম্য থাকবে না কিন্তু ব্যাপারটা তেমন হয়নি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে মানুষের মধ্যে ধনী গরিব উঁচু নিচু সমাজে বিভেদ তৈরি হয় এবং আরেকটি বিভেদ তৈরি হয় ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি ভার্সেস কমিউনিস্ট কান্ট্রি অর্থাৎ ডেমোক্রেসি এবং কমিউনিজমের মধ্যে একটা সংঘাত অনিবার্যভাবে আসে এবং এটা জর্জ অরেলের এই বইটাতে উনি উঠে উঠেই আনার চেষ্টা করেছেন এবং এই বইতে উনি স্যাটায়ারের ভঙ্গিতে উনি লিখেছেন তো যা হোক আমি এখন গল্পের বইটা নিয়ে বলবো যে নাইনটিন এইটি ফোর আপনারা যখন পড়া শুরু করবেন এখানে গল্পের মূল চরিত্র হচ্ছে একজন সাদা সিদা ব্রিটিশ নাগরিক এবং এখানে বেসিক্যালি ব্রিটেনকে একটা রূপক দেশ হিসেবে দেখানো হয় যেটার একটা আলাদা নাম থাকে সেই দেশে একটা রূপক নাম থাকে এয়ার স্ট্রিপ ওয়ান তো এই এয়ার স্ট্রিপ ওয়ানের মধ্যে বেসিক্যালি গ্রেট ব্রিটেনকে বোঝানো হয় এর একটা বাসিন্দা ছিলেন মিস্টার স্মিথ তো মিস্টার স্মিথ সকালবেলা উঠে অফিসে যান রাতে বাসায় ফিরে আসেন টিভি দেখেন তো টিভি খুললে দেখেন মিস্টার স্মিথ যে বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ এরকম একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে তো মিস্টার স্মিথ খুব অবাক হয়ে যায় যে বিগ ব্রাদারটাকে সে আবার অফিসে যায় আবার টিভি দেখে শহরে বিলবোর্ড দেখে লেখা হচ্ছে বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ তো তার মনের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ অনুভব করে তো সেটা একটা কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না তো তার যে ডিস্টোপিয়ান সোসাইটি তাতে দেখা যাচ্ছে যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে তো মিস্টার স্মিথ অফিস থেকে বের হলেন এবং উনি একটা বইয়ের দোকানে যান গল্পের মধ্যে উনি জুলিয়া নামের একজন মহিলার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং পরবর্তীতে দেখা যায় জুলিয়া আরেকটা সরকারি অফিসের কর্মচারী 
তো এক্ষেত্রে মিস্টার স্মিথ জুলিয়াকে সন্দেহ করে যে সে সরকারের স্পাই আবার জুলিয়া মিস্টার স্মিথকে সন্দেহ করে যে সে আবার কারো স্পাই কিনা মানে সমাজের সবাই সবাইকে সন্দেহ করে এবং এদের মধ্যে দেখা হয় একটা অন্তরঙ্গতা এবং ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে একটা বুক শপে তো বুক শপের মালিক তাদেরকে গোপন যে তাদের দেখা করার জন্য একটা জায়গা দেয় এবং সেখানে তারা কথাবার্তা বলে এবার বুক শপ আবার তাদের উপরে নজর রাখে আবার তারা আবার বুক শপ কিপারকে তারা সন্দেহ করে যে সে গভর্নমেন্টের কোনো সিক্রেট এজেন্ট কি না তো বুক শপ কিপার একদিন মিস্টার স্মিথকে একটা ডায়েরি দেন এবং জুলিয়া তাকে বলে যে এই ডায়েরিতে তুমি তোমার মনের যদি কোনো চিন্তা আসে সেটা তুমি লেখে রাখবে তো বলে রাখি যে জর্জ ওয়েল যেই সোসাইটি থেকে দেখে গেছেন সেখানে মানুষের চিন্তা স্বাধীনতা ছিল না তো সেখানে মানুষ যদি সোসাইটাল এরর সম্পর্কে চিন্তা করত বা সোসাইটির উল্টাপাল্টা জিনিস যেগুলো হচ্ছে সেগুলো নিয়ে যদি চিন্তা করত এটাকে বল জর্জ ওয়েল টার্ন করেছেন থট ক্রাইম তার মানে হচ্ছে আপনি চিন্তা করলেই ক্রাইম চিন্তা করা যাবে না তো বেসিক্যালি স্মিথ এবং জুলিয়া এই সমাজের হিপোক্রেসিগুলোকে সহ্য করতে না পারে তো স্মিথ লেখা শুরু করে তার জার্নালে সে আবার জুলিয়াকে পড়তে দেয় এর মাধ্যমে কিন্তু তারা দুজনেই থট ক্রাইম করে বসে এবং তারা দুজনেই থট ক্রিমিনাল হয়ে যায় মানে ওই স্যাটায়ারের গল্পের মধ্যে তো পর্যায়ক্রমে তাদের মধ্যে তারা সমাজের অসঙ্গতিগুলো এরকম ডায়েরিতে লেখে উঠে এখন এই ডায়েরি জুলিয়াকে পড়তে দেয় এবং বুক শপের যে ওনার তার একটু জানার ইচ্ছা যে এরা এই জার্নালের মধ্যে কি লিখছে বাট তারা স্মিথ এটা তাদেরকে দেখতে দেন এটা সিক্রেট জার্নাল এটা তার ব্যক্তিগত জার্নাল সেটা দেখতে দিবে না যাই গল্পের আরও যখন গভীরে আপনি যাবেন তখন দেখবেন যে মিস্টার স্মিথ এবং জুলিয়াকে বিভিন্নভাবে মানুষ সন্দেহ করছে তাদের আচার আচরণে মনে হচ্ছে তাদের মনের মধ্যে একটু বিদ্রোহ দাঁড়া পাচ্ছে তারা সমাজের হিপোক্রেসিগুলোকে ধরে ফেলছে এর মধ্যে কিন্তু ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা টিভিতে বারবার দেখাচ্ছে যে বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ তো একদিন জুলিয়া তাকে প্রশ্ন করলো স্মিথকে যে স্মিথ এই বিগ ব্রাদারটাকে তো স্মিথ বলল যে এখন বিগ ব্রাদার হচ্ছে এটা একটা কন্ট্রোলিং অথরিটি বিগ ব্রাদার আমাদের সবাইকে দেখে বিগ ব্রাদার যে টেলিভিশন আছে সেখানে টু ওয়ে মনিটর আছে তারা আমাকে দেখে আমরা তাদেরকে দেখি এরকম একটা ব্যাপার আছে সো বিগ ব্রাদারের বিগ ব্রাদারকে আনহ্যাপি করা যাবে না তো যাও মিস্টার স্মিথের এই যে জার্নালে তার সমাজের যে বিভিন্ন অসঙ্গতি লিখছে এবং জুলিয়াকে পড়ে শোনাচ্ছে এই ব্যাপারটা একসময় কিন্তু এক্সপোজ হয়ে যায় এবং ওই বুক সব কী পারে সে ছিল একজন সিক্রেট এজেন্ট সেই পুলিশকে বলে দেয় যে এদের মনের মধ্যে একটু এরকম সোসাইটি বিরোধী কোনো চিন্তাভাবনা আছে তখন পুলিশের নাম হচ্ছে এখানে পিস পুলিশ যদি বলা হচ্ছে পিস পুলিশ কিন্তু পিস পুলিশের কাজ হচ্ছে মানে পিস বিরোধী থাকার জন্য তারা এরকম শান্তিপূর্ণভাবে একটা লোক তো জার্নাল লিখছে এবং দেরফর একটা থট ক্রাইম করে বসলো স্মিথ এবং জুলিয়াকে অ্যারেস্ট করা হয় তো তাদেরকে একশো এক নাম্বার রুমে নিয়ে যাওয়া হয় তো এই বইতে কিছু পার্টিকুলার টার্ম আছে যেমন একশো এক নাম্বার রুম থট ক্রাইম তারপর এই যে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি এগুলোকে জর্জ অরেল বলেছেন যে সোসাইটি জুলিয়া আর স্মিথকে বলছে যে তারা একটা পারপিচুয়াল ওয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাট ইনফ্যাক্ট পারপিচুয়াল ওয়ার বলে কিছু ছিল না মানে সমাজে সব কিছুই ছিল ওকে বাট তাদেরকে বোঝানো হলো যে না সমাজে অনেক সমস্যা আছে এবং এই যে পারপিচুয়াল ওয়ারের বিরুদ্ধে ওই ওশেনিয়া নামক দেশটা ফাইট করছে এটা স্মিথও দেখ যুদ্ধের কোনো দেখা পাচ্ছে না জুলিয়াও পাচ্ছে না তারা শুধু শুনছে প্রপাগান্ডা যে এরকম একটা পারপিচুয়াল ওয়ার আছে তো যাই হোক জুলিয়া এবং স্মিথকে যখন অ্যারেস্ট করা হয় তাদেরকে একশো এক নম্বর রুমে একটা সিক্রেট পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয় পুলিশ তাদেরকে বুঝায় যে তোমরা এরকম আলাদা চিন্তা না করে বরং তোমরা বিগ ব্রাদারের কথা শোনো বা বিগ ব্রাদারের ট্রনিদের কথা শোনো তারা যা বলে সেটাই ঠিক তাহলে স্মিথকে এভাবে করে ব্রেন ওয়াশ করা হয় জুলিয়াকেও একটা সিক্রেট রুমে ব্রেন ওয়াশ করা হয় তো ব্রেন ওয়াশ করে তাদেরকে আবার সোসাইটিতে যখন মার্চ করে দেওয়া হলো কিছুদিন পরে এরকম আবার রাস্তায় জুলিয়ার সাথে দেখা হয় স্মিথের কিন্তু এখন স্মিথ যেহেতু ব্রেন ওয়াশ হয়ে গেছে স্মিথ আর জুলিয়াকে চিনে না যদিও জুলিয়ার সাথে তার প্রেম ছিল জুলিয়াকে সে ভালোবাসত এবং বিয়ে করতে চেয়েছিল এখন আর জুলিয়াকে স্মিথ চিনে না বিকজ স্মিথ এখন ভালোবেসে ফেলেছে বিগ ব্রাদারকে আবার জুলিয়াও ভালোবেসে ফেলেছে বিগ ব্রাদারকে সো জুলিয়া এবং স্মিথের মধ্যে যে মানবিক প্রেমের সূচনা হয়েছিল সেটাকে এখানে একটা মানে সমাপ্তি দেখায় যেটা হচ্ছে হঠাৎ করেই শেষ হয়ে যায় 
এবং জুলিয়া এবং স্মিথকে বোঝানো হয় যে তাদের সোসাইটি ওশানিয়া নাম সেই দেশটা বিভিন্ন অন্যান্য মহাদেশের সাথে পারপেচুয়াল ওয়ারে জড়িত ইনফ্যাক্ট এই বইটা সমাজের যে হিপোক্রেসিগুলোকে এক্সপোজ করে এইটা উনিশশো আটচল্লিশ সালে জর্জ অরেল প্রেডিক্ট করেছিলেন যে পৃথিবী যদিও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ পরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু পৃথিবীতে আলটিমেটলি শান্তিটা কিন্তু সুদূর পরা হতো তার মানে হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে কি ঘটবে এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছিলেন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে ইতিহাসে মৃত্যু ঘটেছে মানে হিস্ট্রি উইল বি ডেড বাট দেখা গেল জর্জ অরেল এই আইডিয়ার সাথে একমত ছিলেন আর জর্জ অরেল বলতে চাচ্ছেন যে আবার হিস্ট্রি লেখা হবে এবং হিউম্যান হিস্ট্রিতে কনফ্লিক্ট থেকে যাবে বাট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ডের পরে কনফ্লিক্ট তৈরি হবে মানুষের সাথে সোসাইটির মানুষের সাথে গভর্নমেন্টের মানুষের সাথে মানুষের যেমন এখানে জুলিয়ার সাথে স্মিথের মিল হতে দিল না সোসাইটি বললো পারপেচুয়াল ওয়ার বিগ ব্রাদার বলে একটা একটা অপোনেন্ট দাঁড়িয়ে গেল যেটা সোসাইটি তার শ্রণীদেরকে নিয়ে মানুষকে কন্ট্রোল করে এবং এটা কমপ্লিটলি একটা সার্ভেলেন্স সোসাইটির দিকে ইঙ্গিত করে যেখানে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই মানুষের বাক স্বাধীনতা নেই মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা নেই আপনি যদি চিন্তা করেন আপনি করবেন থট ক্রাইম তার আপনি যদি থট ক্রাইম করেই ফেলেন তাহলে আপনি হয়ে যাবেন থট ক্রিমিনাল থট ক্রিমিনাল যদি হয়ে যান আপনাকে একশো এক নম্বর রুমে নিয়ে যাবে একশো এক নম্বর রুমে নিয়ে গেলে কি হবে আপনাকে ব্রেন ওয়াশ করবে ব্রেন ওয়াশ করে বলা হবে যে আপনাকে বিগ ব্রাদার ইজ ওয়াচিং ইউ নাও এখন আপনি যদি বিগ ব্রাদারের পক্ষে আপনার লয়ালটি শো করেন অনলি দেন আপনাকে ছাড়া হবে তার মানে জর্জ অরাল উনিশশো আটচল্লিশ সালে যেগুলো প্রেডিক্ট করে গেছেন ঠিক সেই সময়ে এই রকম সোসাইটাল হিপোক্রেসি চলছিল রাশিয়াতে চীনে কমিউনিস্ট দেশগুলোতে ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে জর্জ অরেলের এই বইটা যখন বের হলো এটা ইনস্ট্যান্ট সুপার হিট হয়েছিল যদিও প্রথমে এটা নয় হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল পরবর্তীতে এটা আবার রিপ্রিন্ট হয়েছে পৃথিবীতে মোট চৌষট্টি ভাষায় এই বইটা অনুদিত হয়েছে এবং সবচেয়ে মজা হচ্ছে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই বইটা চীন এবং রাশিয়াতে ব্যান্ড ছিল মানে এটা প্রকাশের অনুমতি ছিল না পরবর্তীতে অষ্টআশি সালের পরে চীন এবং রাশিয়াতে এই বইটা মুদ্রণের অনুমতি পায় এবং ভাষান্তরিত হয়ে এটা চীন এবং রাশিয়াতেও পৌঁছে ইনফ্যাক্ট এটা ব্রিটেন এবং আমেরিকাতে একটা সুপারহিট বই বলে তখনই এটা খ্যাতি পায় এবং জর্জ ওয়ারেলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে স্যাটারিস্ট হিসাবে এবং সবচেয়ে মজা হচ্ছে জর্জ ওয়ারেলের নামটাও কিন্তু এটাও একটা সিডোনিম মানে ছদ্মনাম জর্জ ওয়ারেলের অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে এরিক আর্থার ব্লেয়ার উনি জর্জ ওয়ারেল একটা ছদ্মনাম নিয়ে লিখতেন ইনফ্যাক্ট ইংল্যান্ডে রিভার অরয়েল বলে একটা নদী আছে তো জর্জ অরয়েল তার নামটা ওই রিভার অরয়েলের নাম থেকে উনি কালেক্ট করেন এটা ওনার পৈচিক নাম না ওনার পৈচিক নাম ছিল এরিক আর্থার ব্লেয়ার তো অথচ উনি বর্তমানে জর্জ অরয়েল নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এই বইটা লেখার এক বছরের পরে জর্জ অরয়েল উনি ওনার খ্যাতিও দেখে গেলেন এবং ওনার তখন টিউবারকিউলোসিসে উনি আক্রান্ত এবং উনিশশো পঞ্চাশ সালে ওনার মৃত্যু হয় এবং এই বইটা কমিউনিজমের যে হিপোক্রেসি সেটাকে প্রকাশ করে এবং জর্জ অরেল অ্যাকচুয়ালি ছিলেন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট মতোধারার লোক উনি কমিউনিজমকে দেখতে পারতেন এই জন্য কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটা স্যাটার লিখেছেন এই বইটা আমেরিকাতে এবং ইংল্যান্ডে ইনস্ট্যান্ট হিট হয় দুই হাজার আট সালে একটা টাইম ম্যাগাজিনের একটা প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছিল যেখানে জর্জ অরেলকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের পরে সেকেন্ড মোস্ট প্রমিনেন্ট ব্রিটিশ রাইটার হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ইংল্যান্ডে জর্জ অরেলকে ধরা হয় সর্বকালের যদি ব্রিটিশ রাইটারদের লিস্ট করা হয় তাতে তার পজিশন হচ্ছে প্রথম দশের মধ্যে তো দর্শক মণ্ডলী আজকে আপনাদের সাথে কথা বললাম একটা মজার একটা বই স্যাটায়ার বই নাইনটিন এইটি ফোর যেই বইটা লেখা হয়েছিল নাইনটিন ফোরটি এইটে আপনারা ভাবলে অবাক হবেন যে নাইনটিন ফোরটি এইটে বসে এই লোক নাইনটিন এইটি ফোর অর্থাৎ চল্লিশ বছর পর পৃথিবীতে কী হবে তা প্রেডিক্ট করেছে এবং সবচেয়ে মজা করছে উনি ঠিক প্রেডিক্ট করেছিলেন উনি যা যা বলেছেন অলমোস্ট তাই হয়েছে এবং পৃথিবীতে ইনফ্যাক্ট এই যে দু হাজার তেইশ সালে বইটা খুব রেলেভেন্ট কারণ এখনও পৃথিবীতে কিছু কমিউনিস্ট দেশ আছে পৃথিবীতে কিছু অটো অটোক্রেটিক দেশ আছে যারা এখনও নিজেদেরকে বিগ ব্রাদার মনে করে যারা ট্রনিদেরকে নিয়ে মানুষকে কন্ট্রোল করে মার্কেটকে কন্ট্রোল করে সোসাইটিকে একটা সার্ভালেন্সের আন্ডারে নিয়ে আসে এবং তারা মনে করে যে মানুষের মুক্ত চিন্তার অধিকার নাই মুক্ত চিন্তা করলে থট ক্রিমিনাল হয়ে যাবে এবং থট ক্রাইম করা যাবে না এবং সোসাইটি পারপিচুয়াল ওয়ারে জড়িত এবং সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই সমস্ত সোসাইটিতে মানুষকে ব্রেন ওয়াশ করা হয় রেগুলারলি 
সোসাইটি থেকে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা ইস্যু করা হয় তো আপনারা এই বইটা পড়লে বর্তমান সময়ের জন্য এটা অত্যন্ত রেলেভেন্ট আপনি দেখবেন যে এখনও যেমন রাশিয়াতে অটোক্রেটিক রুল আছে চায়নাতে আছে টার্কিতে আছে ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াতেও অটোক্রেটিক রুলই চলছে ডেমোক্রেসির ছায়ায় আপনি দেখবেন যে এই বইটা পড়ে আপনার মনে হবে ইস্ট ইউরোপের অনেকগুলো দেশের কথা আপনার মনে পড়বে যেখানে মানুষের বাক স্বাধীনতা কিছুটা লিমিটেড এবং মানুষ মনে করে যে বিগ ব্রাদার তাদেরকে সারাক্ষণ তাদের জীবনকে কন্ট্রোল করছে এবং আসলে এই বইতে জর্জ অরওয়েল মানুষের মুক্তি সন্ধান করেছেন মানুষকে ডেমোক্রেসির কথা আহ্বান করেছেন আপনি যদি বইটা পড়েন আমি শিওর আপনার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হবে আমি বইটা পড়েছি বইটা আমার পার্সোনাল কালেকশানে আছে আর এই বইটা আমি রেকমেন্ড করি আপনাদেরকে পড়ার জন্য এবং আমি আশা করছি এই বইটা পড়লে আপনারা যে প্রেজেন্টলি এই বইটা কেন এত ভাইরাল হয়েছে মানুষ কেন এই বইটা পড়ছে এটা জাস্টিফিকেশন আপনারা নিজে থেকেই খুঁজে পাবেন আশা করছি আজকের ভিডিওটা আপনারা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এই ভিডিওটা আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ডিজিটাল পাঠশালায় আশা করছি ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে অন্য কোনো বুক রিভিউ নিয়ে সে পর্যন্ত আশা করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালামু আলাইকুম